హాయ్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారండి మీ అందరు బాగున్నారా మేము చాలా బాగున్నామండి ఈరోజు వీడియోలో ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో చేస్తున్నాను అదేంటంటే మా మైక్రోవేవ్ అవెన్ రివ్యూ అనమాట రివ్యూ అండ్ ఎలా వాడుకోవాలి ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవన్నీ మీకు చూపిస్తానండి ఇప్పుడు అందరూ కేకులు చేస్తున్నారు కదా అని నేను మార్కెట్ పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు కొనలేదండి ఈ మైక్రోవేవ్ అవెన్ కొని నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది అనమాట నాలుగు సంవత్సరాల నుండి నేను వాడుతున్నాను సో నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తాను ఎవరైతే మైక్రోవేవ్ కొనాలనుకుంటున్నారో అవెన్ అనమాట ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ అవెన్ చార్కోల్ది అంటే బొగ్గులాగా మనం కాల్చుకుంటాం కదా అది కూడా ఉంటుంది ఆల్ ఇన్ వన్ డొమెస్టిక్ పర్పస్కి ఇదే ది బెస్ట్ అని షాప్ వాళ్ళు చెప్పారనమాట సో దానికోసం మేము కొనుక్కున్నాం ఇది ఎల్జీ కంపెనీ ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ లీటర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దీని రేట్ వచ్చేసి ఇరవై మూడు వేలు అండి నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులతో కొనుక్కున్నాం కాబట్టి దేని రేటు అంత ఈజీగా మర్చిపోను అనమాట నేను ఓకేనా ఇప్పుడు తగ్గు ఉండొచ్చు బహుశా ఇంత ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి వాడుతున్నాను ఇది ఎందుకు కొన్నాము అంటే వీడియోస్ చేయడానికే కాదండి మా హస్బెండ్కి గ్రిల్ గ్రిల్ ఐటమ్స్ చాలా ఇష్టం అనమాట అంటే గ్రిల్ చికెన్ తందూరి చికెన్ తందూరి రోటీ అలాంటివి అలాగే మా బాబుకి ఐస్ క్రీమ్స్ అలాంటివి ఇంకా అందరి పిల్లలకి ఇష్టం ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళిద్దరి కోసం మెయిన్గా ఇంకా థర్డ్ వచ్చేసి వీడియో షూటింగ్ కోసం వీడియోస్ తీయొచ్చు అని చెప్పి ఆ పర్పస్తో కొనుక్కున్నాం జైపూర్ వచ్చిన కొత్తలో కొన్నాం ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ పైన అయిందండి సో నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేస్తాను దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలి దీంట్లో ఏమేమి పెట్టాలి యూజ్ఫుల్లా కాదా వర్తా లేకపోతే కాస్టా అవన్నీ చెప్తాను అనమాట సరేనా మరి సో నా ఛానల్లోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా నోటిఫికేషన్స్ కావాలి అనుకుంటే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేసుకోండి సరేనా ఇప్పుడు చూద్దాం మేము ఇంటి కోసం చాలా ఇష్టపడి కొనుక్కున్న వస్తువుల్లో ఇది ఒకటండి మైక్రోవేవ్ అవెన్ అనమాట ఇందులో అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్ని అంటే చార్కోల్ ఉంటుంది గ్రిల్ ఉంటుంది బేకింగ్ ఉంటుంది తందూరి చేయడానికి ఇంకా అన్ని అనమాట అంటే మనం ఏమేమైతే కావాలనుకుంటామో అన్ని ఆప్షన్స్ ఇందులో ఉన్నాయండి అది చూస్తే మా హస్బెండ్ తన చాయిస్ తోటి తీసుకున్నారు అండ్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ కంటే ఇంట్లో వాడుకోవడానికి ఇది హైయెస్ట్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మన ఇండియాలో చాలామంది మైక్రోవేవ్ అవెన్ అయితే కొనుక్కోలేరండి దీంట్లో తక్కువ కాస్ట్లో కూడా ఉంటాయి కదా ఓటీజీ అని లేకపోతే మామూలుగా మైక్రో చేసుకునే మైక్రో ఓన్లీ మొత్తం మైక్రో మాత్రమే అంటే వేడి చేసుకోవడానికి ఇలాంటి వాటికి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు చాలామంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే కొనుక్కోలేరండి మీరు అందరినీ కొనుక్కోండి అని చెప్పట్లేదండి నేను నా దగ్గర ఉన్నది నేను ఎలా వాడుతున్నాను ఒకవేళ కొనుక్కోవాలి అనుకునే వాటికి కొంచెం యూజ్ అవుతుందని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట సరేనా ఇది నేను ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి వాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు చాలా వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఎలా వాడాలి ఏంటి అవన్నీ కొంచెం తెలిసినవి అందుకోసమే నేను ఈ వీడియో చేయాలని ఒక టెన్ డేస్ నుండి అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా నేను మూడు ఇస్తున్నా అనమాట నాకు మూడు వాడితే ఒకరోజు రెండు మూడు వీడియోస్ పెట్టేస్తూ ఉంటాను లేదంటే అసలు ముట్టుకోను అందుకోసమే చేయలేదు దాదాపుగా వన్ మంత్ అయిపోతుంది కదా సో చాలా వరకు బేకింగ్వి ఇష్టపడే వాళ్ళు గ్రిల్ ఐటమ్స్ అలాగే కేకులు ఇలాంటివి తందూరి ఐటమ్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి చాలా టైం సేవింగ్ అనమాట అంటే మనం గంటలో ఉండేది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది సపోజ్ కేకే తీసుకోండి మనం కడాయి మీద కుక్కర్లో కానీ లేదా పొయ్యి మీద కానీ వండితే అది ఖచ్చితంగా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుండి వన్ అవర్ పడుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ మినిట్స్లోనే అయిపోతుందండి ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అలాగే మనం ఏదైనా వేడి చేయాలంటే వితిన్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది అనమాట ఇందులో బోల్డ్ అని చేసుకోవచ్చు నేను ఒక రెండు మూడు వీడియోస్ కూడా పెట్టాను మన ఛానల్లో ఉంటాయి చూడండి అంటే ఫస్ట్లో కొత్తలో బాగా చేసేస్తాం కదా కొన్నప్పుడు అప్పుడు పెట్టాను అనమాట బట్ ఈ మంచి పెట్టలేదు ఇంకా కొన్ని హ్యాక్స్ అవన్నీ పెడతాను ఇందులో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తుందండి నాకు ఎందుకంటే చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది అనమాట వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అదే ఫారెన్లో అయితే అందరికీ కంపల్సరీ ఉంటుందంట బట్ మన వాళ్ళు అయితే మనకి అవసరమైనంతవరకే కొనుక్కుంటారు కదా బాగా ఎక్కువ వాడితే ఎక్కువ కరెంట్ బిల్ అయితే వస్తుందండి అది షోర్ కదా కాకపోతే లిమిట్గా వాడుకొని మనం కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని మన ఇంట్లోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని తినొచ్చు ఇది ఎల్జీ కంపెనీది అండి ట్వంటీ ఎయిట్ లీటర్స్ కెపాసిటీ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ రేట్ అనమాట ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు తగ్గే ఉంటుంది మీరు చెక్ చేయడం ఆన్లైన్లో నేనైతే చెక్ చేయలేదు సో ఇది బాగా నచ్చింది అనమాట మాకు మేము వెళ్ళి కొనుక్కున్నాము అప్పట్లో ఇది అంటే పెద్ద సైజు ఇంట్లో వాడుకోవడానికి అని చెప్పారు వాళ్ళు 
మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్కువగా వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది టఫిన్ పెట్టేసి వచ్చి అనమాట అది బీఫ్ సాంగ్ వస్తుంది కదా అప్పుడు అయిపోతుంది అలాగే ఇందులో ఏ పాత్రలు వాడాలి అనేది మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అలాగే ఏమేమి ఉంటాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట అంటే ఏ దేని దేనికి వాడతాము అనేది బేసిక్గా ఏ మైక్రోవేవ్ అవెన్లోనైనా ఫైవ్ మోడ్స్ ఉంటాయన్నమాట మైక్రో మోడ్ కన్వెన్షన్ అండ్ గ్రిల్ మైక్రో ప్లస్ కన్వెన్షన్ మైక్రో ప్లస్ గ్రిల్ అనేది అనమాట మైక్రో మోడ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కుకింగ్ చేయడం వండడానికి అని అనుకోవచ్చు మనం వండడానికి లేదా వేడి చేయడానికి అనే మోడ్ అనమాట మైక్రో గ్రిల్ అంటే తెలుసు కదా కాల్చడం అన్నట్టుగా గ్రిల్లో చికెన్ లేదా శాండ్విచెస్ టిక్కా ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి గ్రిల్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ కన్వెన్షన్ మోడ్ అంటే బేకింగ్ మోడ్ అనమాట బేక్ చేసుకోవడానికి కేక్స్ కప్ కేక్స్ లేదా పిజ్జా ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవడానికి అనమాట కన్వెన్షన్ మోడ్ అంటే అందరికీ ఇష్టమైంది అనమాట పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే అది బేకింగ్ పర్పస్ కోసం వాడేది కన్వెన్షన్ మోడ్ అంటారు కన్వెన్షన్ మోడ్ ఎప్పుడు వాడినా మనం ప్రీ హీట్ చేస్తాం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనం ఎప్పుడైనా కన్వెన్షన్ మోడ్లో వండుకోవాలి అనుకుంటే అంటే బేకింగ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ ప్రీ హీట్ చేయాలన్నమాట స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత అది టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది మనం కావాల్సిన టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకొని మేము వాడే ఈ మైక్రోవేవ్ అవెన్లో అయితే టూ టైమ్స్ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అది ప్రీ హీట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దాని అంతట అదే ప్రీ హీట్ అయిపోతుందండి టైం మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ప్రీ హీట్ అయిపోయి మనకి బీఫ్ సౌండ్ వస్తే అది అలా ఆన్లో ఉంటుంది అనమాట మీరు బ్యాటర్ అంతా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అది కన్వెన్షన్ మోడ్ నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ ప్లస్ గ్రిల్ అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ మనం బేక్ చేయాలి అలాగే గ్రిల్ చేయాలనుకుంటాం కదా అది కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ అది మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇటు ఇటువైపు వచ్చేసి ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఈ ఆప్షన్స్ మనం టైం అవి సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట దీంతో ఒక రెసిపీ బుక్ అలాగే ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారు ఎలా వాడాలనేది రెసిపీ బుక్లో ఉండే మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూసుకొని ఈ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు అందరూ గీక్ కుక్కర్ చూపిస్తున్నారు కదా రొమ్మ కుక్కర్ అది సేమ్ అట్లాగే ఇక్కడ ఇండియన్ బాస్కెట్ అని న్యూట్రీ కేర్ అని డైట్ డైట్ రెసిపీస్ అని చార్కోల్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి చార్కోల్ అంటే మన బొగ్గుల మీద కాలిస్తే ఎలా అయితే వస్తుందో ఇక్కడ అలాగే వస్తుందండి సో అది అనమాట చార్కోల్ ఆప్షన్ మెయిన్లీ ఈ చార్కోల్ ఆప్షన్ కోసమే మా హస్బెండ్ ఇదే తీసుకుందామని పట్టుబడతారు అనమాట తనకి ఇష్టం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ బట్ మేము ఇంటికి వచ్చాక వాడలేదు ఇప్పుడు తీసాను బయటికి ఒక వన్ మంత్ వాడుతున్నాను అనమాట సో దీంట్లో నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు ఎలా కేర్ చేసుకోవాలి అలాగే డూస్ అండ్ డస్ అలాగే ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అలాంటివన్నీ మీకు చెప్తాను మెయింటైన్ ఎలా చేసుకోవాలి క్లీన్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తానండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఇదేనండి మా మైక్రోవేవ్ అవెన్ ఆల్ ఇన్ వన్ చార్కోల్ ఓవెన్ అంటారు ఎల్జీ కంపెనీది అనమాట ఇది చాలా సార్లు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు వీడియోలో సో మంచి బ్లాక్ అండ్ యాష్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ చూసారు కదా వాట్స్ మైక్రో గ్రిల్ కన్వెన్షన్ కాంబినేషన్ అని కాంబినేషన్ ఇక్కడ మనం ఉన్నాయి కదా సింబల్స్ అవి చూసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఆ సింబల్స్ని బట్టి మనం పెట్టుకోవాలి కాంబినేషన్ మోడ్ నెక్స్ట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ పైన ఏమీ పెట్టకూడదు మనం క్లాత్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా ఫ్లవర్ వాజ్లు అలాంటివి ఏమి పెట్టకూడదు నాలుగు వైపులా కొంచెం స్పేస్ అయితే ఉంచాలి చూసారు కదా వెనకాల అటు ఇటు రెండు వైపులా ముందైతే ఎలాగ ఉంటుంది కదా సో ఇలా కొంచెం స్పేస్ ఉంచాలి ఇది మనం ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది వర్క్ చేసేటప్పుడు వేడి గాలి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ బ్లాక్ పాయింట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఉన్న స్విచ్ బోర్డ్కి పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కటింగ్ అవి లేకుండా ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఎలుకలు అవి ఏమైనా ఉన్నాయి కొరికిని అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు మెయిన్ బ్లాక్ పాయింట్కి పెట్టాలి ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్స్కి పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇది హై వోల్టేజ్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవి ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ అనమాట ఆటో కుకింగ్ కుకింగ్ బుక్లో ఉంటాయి ఇవి జస్ట్ మనం ఏది కావాలి అని నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా అదే టైమింగ్ అవన్నీ తీసుకుంటుంది చార్కోల్ అనేది బొగ్గులు ఆప్షన్ అనమాట అంటే బొగ్గుల మీద కాల్చినట్టుగానే ఉంటుంది మనం తందూరి రోటీ అవన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట దాని మీద ఇంకా చూసారు కదా డైట్ ఫ్రై ఇండియన్ న్యూట్రి కేర్ ఇండియన్ రసోయి జస్ట్ ఫర్ యూటిలిటీ కొన్ని ఇవన్నీ బుక్లో ఇచ్చిన రెసిపీస్ లో వాడుకోవచ్చు ఎలా పెట్టుకోవాలో ఇస్తారు అంతేనండి జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే చాలు టైం మనం కావాలనుకుంటే పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అదనమాట ఇది ఆటో కుకింగ్ మోడ్ నెక్స్ట
అండ్ ఇంకెప్పుడు పిల్లలకి అందుబాటులో ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే పిల్లలు కట్ చేస్తూ ఉంటారు మా బాబు కూడా చాలా కట్ చేసేస్తూ ఉంటాడు వాటికి నచ్చింది సో దీని ఈ మెయిన్ వైర్ని మనం ఎప్పుడు కట్ చేయకూడదు అనమాట హై హై వోల్టేజ్ దీంట్లోనే పాస్ అవుతుంది అందుకని మనం ఈ వైర్ చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కట్ చేయకూడదు అలాగే దీన్ని పని అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్లగ్ పాయింట్ తీసేసి మనం వేరుగా పెట్టుకోవచ్చు ఇది మెయిన్ అనమాట ఇంకా నాలుగు వైపులా ప్లేస్ ఉండాలి అటు ఇటు అంతా ప్లేస్ ఉండాలి తడికి దగ్గరగా పెట్టకూడదు పని మీరు వండడం అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే క్లీన్ చేసేసుకుంటే మీకు ఎప్పటికీ క్లీన్గానే ఉంటుంది చూడండి ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి వాడుతున్నాం కానీ ఇప్పటికీ అలాగే ఉందనమాట చాలా క్లీన్గా ఉంది వెంటనే నేను క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను నెక్స్ట్ మీ వంట అంటే అయిపోయిన తర్వాత ఆ వస్తువులు కడిగేసి ఇది కాసేపు క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఈ లోపలే పెట్టేసుకుంటే బేకింగ్ ట్రే కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టాండ్స్ ఇవన్నీ ఇందులోనే పెట్టేసుకుంటే మీరు వెతుక్కోకుండా వెతుక్కునే పని తగ్గుతుంది అనమాట మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత కాసేపు ఇలా డోర్ ఓపెన్లో ఉంచేసి మనం ఎప్పుడు వంట చేసిన అంటే ఆన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా డోర్ ఇలా మొత్తం లాక్ అయిందా లేదా చూసుకోవాలన్నమాట అదొకటి మెయిన్ లోపల ఏ వస్తువులు వాడాలి అవన్నీ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లోపల మనం వంట చేసేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా చేయితో పెట్టేయకూడదు అంటే బాగా వేడిగా ఉంటుంది అనమాట కంపల్సరీ మనం ఒక గ్లౌజ్ వేసుకొని దీని లోపల తీయాలి సరేనా మరి ఏ బౌల్స్ వాడాలి ఏ వాడకూడదు ఏ మూడులో ఎలా పనిచేస్తుంది అవన్నీ మీకు చూపిస్తూ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా ఉంటుందండి లోపల చూసారు కదా ఒక రౌండ్గా పెద్ద గాజు ప్లేట్ ఉంటుంది ఇలా రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది ఈ పైన కూడా మనకి ఏమేమి వండుకోవాలి అవన్నీ లిస్ట్ ఇచ్చారనమాట దానిపైన అవన్నీ బుక్లో ఉంటాయి ఆ బుక్ మీరు కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఈ లోపల ఇలా రౌండ్గా గాజు ప్లేట్ ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రౌండ్గా ఇది మనం బయటికి తీయచ్చు చూసారు కదా మధ్యలో మూడు డాట్స్ లాగా ఉంటాయి కదా గుంటల్లాగా వాటితో మనం ఆ లోపల పెడతాము అది తీయచ్చు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇలా ఉంటుంది కదా ఒక రబ్బర్ బాస్కెట్ లాగా ఇది ఇలా రౌండ్గా ఉంటుంది అనమాట దీని మీద రౌండ్గా ఉన్న ప్లేట్ పెట్టేసి ఫిక్స్ చేయాలి ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి ఇవి ఒకవేళ పోతే స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా అమెజాన్లో చూసానండి నేను బట్ మనం కేర్ఫుల్గా ఉంచుకుంటే మంచిది కదా సో వెనకాల ఇలా ఉన్నాయి కదా మూడు కాళ్ళు లాగా దాన్ని అవి పెట్టేసేయాలన్నమాట అవి పెట్టి మనం సెట్ చేస్తే చక్కగా సెట్ అయిపోతుంది ఇది ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా మీరు చూసుకోండి అదండి నెక్స్ట్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రౌండ్గా ఆన్ చేసినప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కుక్ చేసినా డోర్ ఖచ్చితంగా పడిందో లేదో మొత్తం క్లోజ్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా లోపల చూసారా మొత్తం అన్ని వైపుల నుండి ఉడుకుతుంది ఈ త్రీ సైడ్స్ ప్లస్ పైన ఇలా రౌండ్గా హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ రంధ్రాల్లో నుండి ఆవిరి ఆ రంధ్రాల్లో నుండి మొత్తం ఆవిరిలాగా వచ్చి వేడిగా ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఏదైనా మనం చేసుకుని ఏ వస్తువు అయినా చూసారా పైన కూడా ఉన్నాయి కదా అది అందుకని ఎప్పుడు కుక్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు మధ్యలో డోర్ ఓపెన్ చేయకూడదు అది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పైన మూడు వైపులో మొత్తం అంతా వస్తుంది అనమాట ఫ్లేమ్ అంటే ఫ్లేమ్ అంటే మన పొయ్యిలాగా రాదు జస్ట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది ఒక లైట్ అలా వేడిగా ఆవిరిలాగా వస్తూ ఉడుకుతూ ఉంటాయి పదార్థాలు ఇక్కడ చూసారు కదా చార్కోల్ ఇండియన్ బాస్కెట్ డైట్ ఫ్రై ఇవన్నీ రెసిపీస్ బుక్లో ఉంటాయండి అంటే బుక్లో మీరు ఏమేమి చేసుకోవచ్చో అవి ఉంటాయి అనమాట జస్ట్ ఎంత ఎంత వేయాలి అని ఉంటుంది అవన్నీ కలిపి పెట్టేసి లోపల పెట్టేసి ఆటో బటన్ నొక్కితే సరిపోతుంది బస్ట్ ఆటోమేటిక్గా అది టైము తీసుకుంటుంది టైము టెంపరేచర్ అవన్నీ మీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే పెంచుకోవచ్చు అదేనండి ఒకసారి వాడితే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అందరూ రోబో కుక్ చూపిస్తున్నారు కదా అలా ఆ టైప్లో అనమాట ఆ టైప్లోనే ఇది ఆటో ఆటో కాంబినేషన్ బుక్ కొన్ని పదార్థాలు మనం కాంబినేషన్లో కూడా వండుకుంటాం అంటే కొంచెం బేక్ చేసి ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసినట్టు అనమాట అంటే కొన్ని ఉడికించుకొని మనం వేయించుకుంటాం కదా ఆ టైప్లో వాటికి కాంబినేషన్ అంటారు కాంబినేషన్ రెండు కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవి నేను చెప్పాను కదా స్టార్ట్ స్టాప్ బటన్ స్టాప్ బటనే పాస్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైనా మీరు వండేటప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి చూడాలి అనుకుంటే స్టాప్ బటన్ నొక్కితే అది పాస్ అవుతుంది అనమాట పాస్ అయినప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు ఎప్పుడు స్టార్ట్ బటన్ నొక్కినా సరే అది ఆటోమేటిక్గా థర్టీ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది థర్టీ సెకండ్స్ మైక్రో మోడ్లోనే ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీరు మోడ్ మార్చుకోవాలి ఆ చక్రం తిప్పుతూ ఉంటే మీకు నెక్స్ట్ మోడ్ మైక్రో నాలుగు గ్రిల్ అవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఇలా చిన్న లైట్స్ వెలుగుతాయి అనమాట
చూసారు కదా ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఇది ఆన్ చేస్తాను కదా ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ బటన్ నొక్కామో అది మైక్రో మోడ్లోని హై టెంపరేచర్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ ముందుగానే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను జస్ట్ క్లిక్ చేసి టైం సెట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితే అది నైన్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా థర్టీ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది ఆ థర్టీ సెకండ్స్ నేను ఉంచేస్తాను మీకు చూపించడం కోసం థర్టీ సెకండ్స్లోనే మనం లోపల పెట్టిన వాటర్ చాలా బాగా వెట్ అయిపోతుంది మీరు చూడండి నైన్ హండ్రెడ్ అనేది హై టెంపరేచర్ అనమాట మీరు ఇంకా తగ్గించుకోవచ్చు కూడా చూసారా అయిపోయిన తర్వాత ఫుడ్ ఈజ్ రెడీ అని వస్తుంది అప్పుడు మీరు స్టాప్ బటన్ నొక్కి అప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేయాలి నొక్కకుండా ఓపెన్ చేయకూడదు అప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూ చూడండి యాక్చువల్గా అయితే ఒక మన చేతికి గ్లౌజ్ వేసుకొని తీయాలి బట్ నేను ఇక్కడ ఊరికే జస్ట్ అప్పుడే కదా పెట్టామో అని చెప్పేసి మామూలుగా తీస్తున్నాను చాలా బాగా వేడైపోయినాయండి థర్టీ సెకండ్స్ అంటే చాలా తక్కువ టైం కదా తక్కువ టైంలో చూడండి కప్లో నా ఆవిరి వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కాఫీ అవి చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటుందండి మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో కాఫీ టీలు అవి చాలా బాగా వస్తాయి ఇలా చేసుకోవచ్చు మీరు సో ఈ సిరామిక్ అంటే కప్పు సిరామిక్ ఈ హీట్ రెసిస్టెంట్ సిరామిక్ పాత్రలు మీరు అన్ని మోడ్స్లో చక్కగా వాడుకోవచ్చు అన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా నాలుగు రకాలు నాలుగు రకాల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ హీట్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి అన్ని మోడ్స్లో కూడా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టాప్ నొక్కేస్తే మొత్తం అంతా లైట్ కూడా ఆగిపోతుంది ఎప్పుడు బేకింగ్ చేస్తున్నా ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలండి ప్రీ హీట్ ఏం లేదండి కన్వెన్షన్ మోడ్ పెడితే మీకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ అడుగుతుంది ఆ తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ రెండు సార్లు నొక్కాలి ప్రీ హీట్ అవుతుంది ప్రీ హీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బేకింగ్ ట్రే లోపల పెట్టుకోవచ్చు బేకింగ్కి లో ర్యాక్ వాడితే బాగుంటుందండి థర్టీ మినిట్స్లో ఇక్కడ నేను కేక్ బేక్ చేశాను చాలా బాగా వచ్చిందండి చూసారు కదా రెసిపీ పెట్టాను కదా నేను అదే అనమాట చాలా సూపర్గా బేక్ అవుతుంది మీరు కష్టపడి గంటలు గంటలు స్టవ్ మీద చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ విధంగా అనమాట కేక్స్ మాత్రం ప్రీ హీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రిల్ కండి ఇలాంటి ఒక రాడ్ ఇస్తారు రాడ్ని మనం ఇలా సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట లోపల బాగానే సెట్ అవుతుంది అలా గట్టిగా పెట్టేస్తే పెట్టేయాలి యాక్చువల్లీ అది పెట్టే ముందు దానికి చికెన్ కానీ లేకపోతే పన్నీర్ కానీ లేకపోతే ఏవైనా ఆనియన్స్ కానీ క్యాప్సికమ్ అట్లాంటివి దానికి గుచ్చుకోవాలన్నమాట దానికి గుచ్చేసి దానికి పెట్టుకోవాలి లోపల యాక్చువల్గా ఫుడ్ ఏమి లేకుండా ఆన్ చేయకూడదు జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం నేను జస్ట్ ఆన్ చేస్తున్నాను పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేసినట్లయితే స్విచ్ అది చూడండి రౌండ్గా తిరుగుతూ మనం పెట్టిన పదార్థాలు చాలా బాగా కుక్ అయిపోతాయి చూసారే గ్రిల్ మోడ్లో పెట్టాలన్నమాట కుకింగ్ అని మీకు ఎంత టైం కావాలి అవన్నీ సెర్చ్ చేసుకోవాలి ఎంత టైం కావాలో అంత టైం పెట్టుకోవాలి లోపల చూడండి రాడ్ గుండ్రంగా తిరుగుతూ మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు చక్కగా రెడీ అయిపోతాయి ఇందులో గ్రిల్ చికెన్ చాలా బాగుంటుందండి అలాగే పన్నీర్ టిక్కా కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఈసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలా అనమాట గ్రిల్ ఆప్షన్ రాడ్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఎలాగో చూపించాను ఆ తర్వాత స్టాప్ పెట్టేసి స్విచ్ ఆఫ్ వేసి ఇప్పుడు ఇలా తీసుకోవడానికి ర్యాక్ అనమాట చేయి కాలుతుంది కదా అది అందుకని ఈ విధంగా ఒక హోల్డర్ ఇచ్చారు దాంతోపాటు తీసేయచ్చు ఆ తర్వాత దీంతో పాటు మీకు ఉన్న మైక్రోవేవ్ ఓవెన్తో ఏమేమి వచ్చినాయో చూపిస్తాను ఇక్కడ చూస్తారు ఇప్పుడు చూపించాను కదా ఇలాంటి ఒక రాడ్ ఇది మనం చక్కగా తందూరీలు అవన్నీ కబాబ్స్ అవన్నీ చేసుకోవడానికి అది తీయడానికి ఒక హోల్డర్ అలాగే రెండు ర్యాక్స్ ఇస్తారండి ఎలాంటి చిన్న ఓవెన్కైనా పెద్ద ఓవెన్కైనా ఏమైనా రెండు ఇస్తారనమాట చూసారు కదా ఇవన్నమాట ఈ మెటల్స్ని మనం దేనికైతే ఇచ్చారో అందులోనే వాడాలి ఇచ్చారు హై ర్యాక్ లో ర్యాక్ అంటారు హై ర్యాక్ అనేది గ్రిల్లింగ్కి వాడతాం లో ర్యాక్ అంటే చిన్న ర్యాక్ అనేది బేకింగ్కి వాడతాం అంటే దీని మీద మనం బేకింగ్ ట్రే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా రెండు ర్యాక్స్ ఉంటాయి ఇవి ఓన్లీ మనం గ్రిల్ కానీ కన్వెన్షన్ మోడ్ అంటే బేకింగ్ పర్పస్లో మాత్రమే వాడాలి మైక్రో మోడ్లో కానీ కాంబినేషన్లో కానీ ఈ ర్యాక్స్ వాడకూడదు అదొక టిప్ అనమాట ఇలా వాళ్ళు బేకింగ్ ట్రే ఇస్తారు యాక్చువల్లీ ఇది పిజ్జా ప్యాన్ అనమాట పిజ్జా చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే మనం బేకింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్రే కూడా మీరు కన్వెన్షన్ మోడ్లో కానీ గ్రిల్ మోడ్లో కానీ వాడచ్చు వీటితో పాటుగా మనం మన దగ్గర ఉంటాయి కదా అల్యూమినియంవి అల్యూమినియం కూడా కన్వెన్షన్ మోడ్లో అట్లా వాడుకోవచ్చు ఇవే కాకుండా వీటితో పాటుగా వాళ్ళు రెండు చక్కటి బౌల్స్ ఇచ్చారండి విత్ మూతలతోటి చాలా బాగున్నాయి ఇవి ఒక దాంట్లో ఇలా ఇడ్లీ రేకులు ఇచ్చారండి అవి మనం మైక్రో మోడ్లో పెట్టుకొని చక్కగా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈ గిన్నెలు ఈ గిన్నెలు మనం ఎందులోనైనా వాడచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు 
వాళ్ళతో పాటుగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవి మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్స్ అండి ఇవి చూసారు కదా ఇందులో కూడా ఒక చిన్న ర్యాక్ ఇచ్చారు మనకు కావాలనుకుంటే కింద ర్యాక్ మీద కూడా ఈ పాత్ర పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో మనం కూరలు బిర్యానీలు అవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే అన్నం అవన్నీ కూడా వేడ్ చేసుకోవచ్చు కూరలు వేడ్ చేసుకోవచ్చు ఏవైనా వేడ్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండు బౌల్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి ఇందులో ఇడ్లీ ఢోక్లా అవన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఆ పాత్ర లోపల ఇచ్చారు కదా ఇడ్లీ స్టాండ్ అవన్నీ ఈ రెండు బౌల్స్ కూడా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్తో పాటే వచ్చినాయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీయటానికి అని చెప్పి నేను ఇక్కడ గ్లౌజ్ తీసుకున్నాను ఇది దాంతో రాలేదు సపరేట్గా కొన్నాం ఇది ఇలా ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడు గ్లౌజ్ వేసుకొని మీరు పాత్రలు ఏమైనా బయటకు తీయాలి నెక్స్ట్ మార్కెట్లో దొరికే ఇలాంటి అల్యూమినియం బేకింగ్ ట్రేలు లేదా ట్రే బేకింగ్ మౌల్డ్స్ అవన్నీ మనం చాలా ఈజీగా మనం వాడుకోవచ్చు అండి కన్వెన్షన్ గ్రిల్ మౌల్డ్లో రెండిట్లో వాడచ్చు అలాగే ఇది మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ అనమాట ప్లాస్టిక్ది ఇది మైక్రో మౌల్డ్లో మాత్రమే వాడుకోవాలి ప్లాస్టిక్వి అలాగే దాని మీద మైక్రోవేవ్ సేఫ్ అని రాసి ఉంటుంది అవి మాత్రమే వాడాలి నెక్స్ట్ సిలికాన్ మోల్డ్స్ ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నాయి కదా కేక్ ట్రేల్ కూడా వస్తున్నాయి సిలికాన్లో ఇక్కడ నా దగ్గర ఒకటే ఉంది ఇది చాక్లెట్స్ చేద్దామని తీసుకున్నాను సిలికాన్ మోడ్స్ ఇవి డీమోల్డ్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట చాక్లెట్స్ కానీ కేక్స్ కానీ చేసినప్పుడు కానీ ఇది మాత్రం ఓన్లీ మైక్రో మోడ్లో మాత్రమే వాడుకోవాలండి బేకింగ్ కోసం తయారైన సిలికాన్ మోడ్ కన్వెన్షన్ మోడ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు బట్ ఎక్కువగా మాత్రం ఈ సిలికాన్ మోడ్స్ అనేవి మైక్రోలోనే వాడాలి సిరామిక్ పాత్రలు మాత్రం ఏ మోడ్లో అయినా వాడుకోవచ్చు ఐదు రకాలు ఉన్నాయి కదా కాంబినేషన్లో కూడా వాడుకోవచ్చు సిరామిక్ అనేది తర్వాత గాజు పాత్రలు గాజు పాత్రలు కూడా అన్ని మోడ్స్లో వాడుకోవచ్చు అండి కాకపోతే దీని మీద మూత మైక్రోవేవ్ సేఫా కాదా అని ఖచ్చితంగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి దీని మీద కొన్ని రకాల సింబల్స్ ఉంటాయన్నమాట అక్కడ ఇందాక మనం చూసాం కదా వేవ్ లాగా అలా సింబల్ ఉంటే మూత మీద అది మైక్రోవేవ్ సేఫ్ అని మైక్రో మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు మూతలు గాజు అయితే మొత్తం మీకు నచ్చిన ఎన్ని మోడ్స్లో కావాలంటే అన్ని మోడ్స్లో కూడా చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు అదండి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ వేరే సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా కప్పు ప్లస్ ఫోర్క్ ఇది ఫుడ్ సేఫ్టీ అని అనమాట ఇలా వస్తుంది రీసైక్లబుల్ స్టార్స్ లాగా ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు అని నెక్స్ట్ అంతేగాని ఇక్కడ మైక్రో లేదండి అంటే మైక్రోవేవ్లో పెట్టేది ఇలా వేవ్ లాగా ఉండాలన్నమాట అలా లేదు కాబట్టి ఈ మూత మైక్రోవేవ్ సేఫ్ కాదండి సో మనం ఓన్లీ గాజు పాత్ర మాత్రమే మైక్రోవేవ్లో ఏ మోడ్లో అయినా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ది రాగి పాత్రలు కానీ ఇత్తడి పాత్రలు కానీ మట్టి పాత్రలు కానీ స్టీల్ పాత్రలు కానీ అస్సలు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో పెట్టకూడదండి ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట ఒకవేళ మీరు ఏమైనా బౌల్ పెట్టినప్పుడు అందులో స్టీల్ స్పూన్ మర్చిపోయారా అలాంటివి కూడా చూసుకోవాలి చాకులు ఇట్లాంటివి ఏమీ పెట్టకూడదు అనమాట అది చాలా చాలా డేంజర్ అండి సో మీరు ఎప్పుడైనా మైక్రోవేవ్లో ఏదైనా బౌల్ పెట్టేటప్పుడు ఏమైనా స్పూన్ మర్చిపోయామా లేకపోతే మూత అనేది స్టీల్ ఉందా దానికి మూతకి ఏవైనా అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి అవన్నీ చూసుకొని మాత్రమే మీరు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో పెట్టుకోవాలి ఇవి ఖచ్చితంగా అస్సలు పెట్టకూడదు అలాగే నార్మల్గా పిల్లల లంచ్ బాక్స్ కొంటాం కదా మామూలు ప్లాస్టిక్ ఇది ఇది కూడా అస్సలు పెట్టకూడదండి ఇది వచ్చేసి మామూలు ప్లాస్టిక్ అనమాట సో ఈ లంచ్ బాక్సులు కూడా మనం అసలు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో పెట్టకూడదు ఇది మైక్రోవేవ్ సేఫ్ కాదు అనమాట మైక్రోవేవ్ సేఫ్ అని రాసున్నది మాత్రమే పెట్టాలి నెక్స్ట్ క్లీన్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ అండి ఒక గాజు బౌల్ కానీ ఏదైనా మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ కానీ తీసుకొని అందులో రెండు మూడు కప్పులు నీళ్ళు తీసుకొని అందులో ఒక పెద్ద నిమ్మకాయని కట్ చేసి ఇలా రసం పిండుకొని వేసుకోవాలి అలాగే కట్ చేసుకున్న బద్దలు కూడా వేసేసేయాలి దీన్ని మనం మైక్రోవేవ్లో పెట్టి దీన్ని మైక్రోవేవ్లో పెట్టి మైక్రో మోడ్లో ఐదు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో మనం కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట అలా చేస్తే మనం కాగిన నీళ్ళు లోపల బాగా కాగుతూ సల సలమాన్ని కరిగిపోతే అందులో ఉండే ఆవిరి వచ్చి మొత్తం మైక్రోవేవ్ మొత్తం అన్ని వైపులా ఆవిరి అంటుకుంటుంది అనమాట నీటి చుక్కల్లాగా దాన్ని తర్వాత మనం దాంతో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు నిమ్మకాయ వాడం కాబట్టి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే నిమ్మకాయ లేకపోతే వైట్ వెనిగర్ కూడా ఇలా వాటర్లో వేసుకొని మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇది అయిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ చేసుకొని వెంటనే మూత తీయకూడదు ఇంకొక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచి మూత తీస్తే అది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట మూత ఓపెన్ చేసి అప్పుడు మీరు ఈ బౌల్ బయటకు తీసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే చూసారు కదా మొత్తం ఆవిరి పట్టు ఉంటుంది అనమాట చుట్టూరు అప్పుడు దీన్ని బౌల్ బయటకు తీసేసి ఈ నీళ్ళతోటి మనం ఒక తడి బట్టతో కానీ లేదంటే ఏదైనా టిష్యూ పేపర్తో కానీ
క్లీన్ చేసిన తర్వాత మూత వెంటనే క్లోజ్ చేయకుండా ఒక వన్ అవర్ అట్లా ఓపెన్లో ఉంచేయొచ్చండి తర్వాత క్లోజ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు మనం బేకింగ్కి వాడే ఈ ట్రేలు ఇవన్నీ ఎక్కడా కూడా అక్కడ పెట్టేయకుండా మనం వంట అయిపోయిన తర్వాత ఈ బేకింగ్ ట్రేలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా తరచుగా వాడేవి వాళ్ళు ఇచ్చినవి అవన్నీ లోపల పెట్టేసి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చండి అలా అయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట వంట చేసుకున్నప్పుడు బయట పెట్టుకోవాలి అంతేనండి మనం వంట అయిపోయిన తర్వాత ప్లగ్ని తీసేస్తే మనకి కొంచెం కరెంట్ ఆదా అవుతుంది అనమాట ఇలా ప్లగ్ తీసేసి మైక్రోవేవ్ అవెన్ మీద పెట్టుకోవచ్చు అంటే సాకెట్కి లేకుండా ప్లగ్ పాయింట్ని ప్లగ్ తీసేసి పెట్టుకోవాలి అంతేగాని ఈ మైక్రోవేవ్ని బట్టలు ఆరబెట్టుకోవడానికి నాప్కిన్స్ ఆరబెట్టుకోవడానికి వాటికి మాత్రం వాడకండి ఈ మైక్రోవేవ్ హోల్డర్ని అలాగే దానిపైన అలంకారం కోసం కూడా ఏవి వేయొద్దు ఒకవేళ మీరు వాడనప్పుడు ఏదైనా ఒక నాప్కిన్ లేదా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ కవర్స్ దొరుకుతాయి మార్కెట్లో అవి వేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసారు కదా మీరు మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టబడే వీడియోస్ అన్ని మీకు ముందుగా మీ మొబైల్లోకి వచ్చేస్తాయి సరేనా ఓకే బాయ్ బాయ్